Witajcie, dzisiejszy odcinek dedykuję osobom, które mają czas i lubią maltretować je rękodziełem. Czyli dziś obrazek ikonopodobny. Sporo pracy i olbrzymi bałagan w domu. Jeżeli lubicie takie wyzwania, to zapraszam na film. Na początek potrzebna jest tabliczka oraz jakiś święty obrazek. Akurat ten pochodzi z naszego sklepiku, z kolekcji Inspirello. Ale możecie je wydrukować dowolnie znaleziony w internecie. Deskę maluję na brązowo i zielono. To tylko moja sugestia, bo oczywiście kolor tła zależy od Was. Obrazek możecie sobie wydrukować na drukarce laserowej na zwykłym papierze ksero. Wycięłam i przykleję. Aby nie zwinął się w rulonik pod wpływem kleju, najpierw namoczę go wodą i odsączę ręcznikiem papierowym. O właśnie, tego efektu chcemy się pozbyć. Wilgotny obrazek zmaruję klejem i przyklejam do deski. Dociskamy obrazek przez koszulkę do dokumentu, dzięki temu na pewno go nie rozerwiemy. Po wyschnięciu spękania dwuskładnikowe, stamperia. Zmarujemy obficie i zostawiamy do wyschnięcia. Gdy step 1 jest już prawie suchy, będziemy mogli położyć step 2. Step 2 nakładamy grubo. Operacja jest bolesna ze względu na koszt preparatu. Ale to nic, że boli, po prostu odpowiednią grubość nałożyć trzeba. Po kilku godzinach ładnie spękało. Niestety powstały także takie dziwne strzeżenia. Na szczęście potem nie będzie ich widać. Spękania wypełnią pastą złoty antyczny. Preparat wcieram za pomocą dobrze Wam znanej artystycznej skarpety. Po użyciu pasty spęka nie trzeba już lakierować. Przypominam, pasty wcieramy i natychmiast zdejmujemy jej nadmiar. A teraz złocenia. W ruch idzie klej do złoceń i gąbka strukturalna. Dzięki niej mogę klej rozłożyć nierównomiernie na powierzchni ikony. Po nałożeniu kleju czekamy do jego wyschnięcia. Musi być lepiący i nie brudzić palca. Zaczniemy od złotej folii w rolce. Złoto jest naniesione na jedną stronę folii. Najpierw warto delikatnie z boku sprawdzić na którą. A następnie przyklejamy, dociskamy artystyczną skarpetą i odrywamy. Jeżeli efekt Was nie zadawala, powtarzamy czynność bez smarowania klejem. Do produkcji złotej folii oraz złotych płatków używana jest miedź. Jeżeli użyjecie jakiegokolwiek preparatu wodnego, kleju bądź lakieru, folia z czasem zzielenieje. Więc pamiętajcie, zawsze używajcie kleju do złoceń i lakieru niewodnego. Wszystkie potrzebne preparaty znajdziecie w naszym sklepiku. Adres na dole strony. Tego typu złoto nigdy do końca nie pokryje powierzchni, dlatego istotny jest kolor tła. A za chwilę złoto w płatkach. Jako podkład wybrałam kolor czerwony. W prawdziwych ikonach złoto także przykleja się na czerwień. Po wyschnięciu farby ponownie klej do złoceń. Pokrywamy nim powierzchnię i czekamy do wyschnięcia. Na rynku znajdziecie duży wybór złota nieprawdziwego, zwanego także szlag metalem. Płatki są niezwykle cieniutkie i delikatne. Od tego momentu nie kichamy, a nawet nie oddychamy, bo grozi to zbieraniem złota z całego pokoju. Aby pociąć płatek na mniejsze części, musimy go wsadzić między dwie kartki papieru. Delikatnie ściągamy płatek na miejsce posmarowane klejem i dociskamy pędzelkiem. Bardzo mięciutkim pędzelkiem. Ja używam wersji pędzelka do powiek. Część złota, która nie przykleiła się do kleju, możemy z łatwością oberwać albo obmieść pędzelkiem. Tą czynność warto zrobić na końcu, aby kawałeczki latającego złota nie przykleiły nam się do jeszcze niepozłoconych części. Niestety zawsze różowo nie jest. Zobaczcie jak można spaprać złocenie, gdy nie dosuszymy kleju. Po prostu pędzel wyrwie nam dziurę. Ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie taką dziurę już zalepialiśmy. I że byle dziura z równowagi nas nie wytrąci. Kilka inwektyw może pomóc. Ale najlepiej zasmarować dziurę klejem, odczekać aż wyschnie i przykleić płatek złota. Żeby było na bogato, dodałam jeszcze rameczkę. Klej wysechł, mogłam zakleić dziurę. Kolejny płatek pokroiłam na paski i ozdobiłam brzegi. Całość pokrywam specjalnym lakierem Lacanticante. To jest lakier do postarzania zawierający naturalne żywice. Jermarczne złoto zmienia w piękne stare złoto. I do tego pięknie, naprawdę pięknie pachnie. Wszystko wyschło, koniec wąchania, czerwonym akrylem zrobimy rameczkę. Dzięki temu znikną nierówne brzegi złocenia. I dodatkowo troszkę czerwieni przy rameczce na ozdobę. Czarną farbą akrylową robi cień sylwetki. Jak zwykle kreseczka pędzelkiem nie dościeranie gąbeczką. 
samą postać obrysowuje czarną kreską. A na deser stemple. Teko typu i różne inne wzory mamy w swoim sklepiku. Gąbeczką nanoszę odrobinę farby akrylowej i odbijam. Żadna filozofia, a efekt dość ciekawy. I ostatni grzybek w tym barszczu, czyli relief do złoceń. A mówiąc po naszemu, prześroczysta klejąca konturówka. Jeżeli ktoś lubi świecące wypukłości, polecam. Wystarczy wymalować zabijasy, odczekać aż klej przestanie brudzić palec i można kleić złoto. Płatki tniemy na mniejsze części w identyczny sposób jak poprzednio, czyli kartce papieru. Nakładamy na konturówkę, dociskamy mięciutkim pędzelkiem i omiatamy niepotrzebne części złota. Szybkie, łatwe i dość efektowne. A jakby komuś tych złoceń było mało, to na koniec złota konturówka. Bo przecież kto bogatemu zabroni, mam, to stosuję. Przez lata tyle cudów się nazbierało, że aż strach otworzyć szufladę. Obrazek nam już świeci jak pierścionek na jarmarku, wypada go troszeczkę postarzyć. Na początek złocenia pociągam lakantikantę. Przypominam, że może być inny niewodny lakier. Teraz odrobinę bitumenu, czyli płynnej patyny. Nakładamy pędzelkiem, ściągamy artystyczną skarpetą. I to by chyba dzisiaj było na tyle, ponieważ nic więcej do tej pracy już nie zdołam wcisnąć. Mam nadzieję, że tym osobom, które zastanawiają się nad stworzeniem swojej ikony bądź obrazka, pomogę podjąć decyzję, co złocić, jak złocić i jak ozdabiać. A ja wszystkim wytrwałem dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl